раз скажу привет. На каком основании вы хотите нас снимать? Да на любом. А что, что вы мне запрещаете вас снимать? Да вызывайте охрану. Давайте, вызывайте всю охрану. Ну, вот, берет меня немедленно и больше ко мне не подходит. Я же в старяд вызвал. Вызывайте, вы вызывайте вы третий раз уже обещаю. Объясните, как в стране, где нет ни нормальных машин, ничего, есть институты, которые людям рассказывают, какие должны ездить машины. Где такое видано? Дорогой. Я вам не дорогой вообще. Вот такое обращение. Вы это кто охрана. Да почему? Объясните мне, машина с Европы. При первом с Америки вопросов нет. Да, вы готовы и рады. Там решают эти проблемы. Вторая часть, друзья. Во второй части будет очень много интересного. Хочу вам сказать, что для меня неожиданно разворачивались события после выхода первой части. Значит, мой автомобиль, несмотря ни на что, прошел сертификацию. Было это не так просто. Значит, хочу пояснить для людей, кто не в курсе, как происходит сертификация. Она состоит из нескольких этапов. Если у вас автомобиль европейский, независимо от того, это евробляха или это не евробляха, он проходит сертификацию обязательную на, на проверку светотехники. Светотехники, тормозов, выхлопа ЦО. В принципе, процедура это абсолютно нормальная, не вижу в ней ничего плохого, стоит она 1650 гривен, которую я заплатил. Значит, так как автомобиль у меня американский, он должен был быть переоборудован под европейские дороги, а, то есть о чем это говорит? Это должен, должна быть противотуманка, должны быть а, поворотники а, желтого цвета, а не красного. Ну, в принципе, для американских авто это а, не такая большая проблема, все это дело можно переоборудовать за небольшие деньги. Мой же автомобиль был изначально переоборудован еще в Европе, у меня были а, незначительные замечания от органов на сертификации, который очень не хотел, чтобы я прошел сертификацию. Автомобиль мой особо тщательно проверяли, но обо всем по порядку. Значит, э -э не прошел мой автомобиль по нескольким критериям. У меня были в габаритных э лампочках стояли светодиоды, а не обычные лампочки, которые я заменил. У меня была задняя тонировка стекла, которая мешала э обзору вот этого повторителя стоп, вот этой вот фары всей. И у меня была э неправильно кнопка сделана, настроена, которая включала противотуманку. То есть она включалась вручную, а не Необходимо это было э, сделать в автоматическом режиме, чтобы когда включали ближний свет, она у вас автоматически отключалась. Все это я переделал, это не составило никакого большого труда, но самое большое замечание у меня было по газовому оборудованию. Э, на отрез институт отказался сертифицировать мой автомобиль, выдавать сертификат в связи с тем, что у меня э, было так называемое переоборудование, стоял газ. О, это знают все, я думаю, э, автолюбители, у которых стоит газ, что это прям любимая тема для всех, и для бывшего МРЭО, для нынешних сервисных центров, теперь для органов сертификации человек, который стоит газ, это априори какой-то особый человек. Но неожиданно для меня после первой части выхода сюжета по сертификации откликнулось Министерство инфраструктуры во главе с господином Амилианом, который дал распоряжение незамедлительно, что очень приятно. Я напоминаю, что вы смотрите мой канал уже много лет и знаете, что было очень много резонансных видео по поводу полиции. За всю карьеру этого канала ни разу никто не связался с Министерством МВД для того, чтобы не то, чтобы помочь разобраться в какой-то ситуации, хотя бы дать какие-то пояснения. То есть э, не беру сейчас хвалить ни одно министерство, ни второе, но делайте выводы сами. После выхода первого ролика со мной связались представители Министерства инфраструктуры, пригласили в понедельник прибыть на э, круглый стол, э, на нараду, которую они собрали по факту этого видео. В понедельник я прибыл в Министерство транспорта на эту нараду, которую проводил э, Юрий Лавренюк, это заместитель министра. Э, на эту нараду он пригласил всех, почти всех действующих лиц, которые вы их видели в предыдущем ролике. Э, на нее также прибыл господин Ридзюк. Рекомендую отдельно погуглить, кто такой господин Ридзюк, что он возглавляет. В принципе, то он отвечает за всю эту сертификацию. Ну и вы сейчас увидите, в принципе, что происходило на этом совещании, к чему мы в итоге пришли. Здравствуйте. Да, извините, я не позвижаюсь. Александр, вот ваш автомобиль. Да. Он был поставлен на учет в Литве. Это американец. Это американец был поставлен на учет в Литве в 2011 году. Правильно? Угу. В 2016 году вы стали владельцем этого автомобиля. Угу. Правильно? Угу. Последний раз вы проехали сюда, приехали сюда в шестом месяце 2018 -го года. То есть с 2016 -го года... 16 -го года и вы сами заявили в таможне, что он снят с учета автоматически. Абсолютно верно. Чего? Потому что он не был там застрахован. Мне тут диалог не нужен. И это не совещание, присвящено конкретно господину Александру. Мне просто задают вопрос. Мы говорим о проблематике в целом. 
примере вот этом показали, насколько компетентны ваши сотрудники и как они к людям относятся. И если вы мне завтра, ну это отдельно можно будет, прошу продолжать. Так вот, в отношении этих автомобилей, 2006 года, 12 лет автомобиля, ну, были несоответствия переоборудования, светотехники и так далее. Александр Ильич устранил, сегодня пришел и прошел успешно эту работу. Без ну, до этого он был. Еще осталось по газу сделать. Я начал с поведения сотрудника. Вот, видно, что с сотрудника. Я уже довели его этого. Дело в том, что довели, а он где работает? Он где работает? Что значит довели? Это если завтра полицейский кто-то даст Богу, и он все оправдание скажет, меня довели. Извините, довели меня вот эти вот мудаки, да его выгонят за. А я сам начну проверять силами своего управления. Это ваше место на дороге. Ваши проверки рожатся на базарный день. Сегодня, о чем думал, нехороший и ты заходите туда на полную комплексную проверку. Приказ я подпишу сегодня как исполняющий обязанности министра. Сегодня же у меня до конца дня приказ с докладными его, эта сторона, публичная поведенка противника, дальше предприятия, які надає публічні послуги, ваше предприятие надає публічні послуги, чи не надає? Надає. Есть еще одно маленькое дополнение, вот я только что вернулся с вашего института, у меня на автомобиле на этом же американском установлен газ. То есть человек, который вез эту машину с Литвы, он установил газ здесь, в сертифицированном центре, который вашим же институтом сертифицирован, сертификат выдан, а установил газовую установку абсолютно законно на автомобиль, который еще был на учете в Литве. И передвигался на этой евробляхе до момента, когда не вступил в силу закон о том, что ее можно было растаможить. Теперь я приезжаю в ваш институт, и ваш институт категорически отказывает мне в сертификации на основании того, что у меня переоборудование автомобиля, у меня стоит газовая установка которую установили по лицензии вашего же института, по вашему же сертификату. И только что я заплатил 600 с лишним гривен для того, чтобы повторно ваши же специалисты, которые сертифицировали СТО, которая мне ставила этот газ, для того, чтобы они еще раз проверили, что газовая установка у меня стоит правильно. Вот буквально я поэтому и опоздал, потому что я ехал повторно. Министерство внутренней дел уже отменило по газобулонному огромному, есть здесь, да, поставить? Да, для того, чтобы поставить на учет. Вы отменили что? Эксперта, да, или Олег? Олег. Здесь речь идет о том, что... Отменила осмотр, отменила осмотр, угу. отменила осмотр. и состоит ГБУ. Право 67-й правило. Это называется упрощение. А у нас нет как-то правило 67-й сертификации. Если вы говорите, что у нас нет, то не сделайте. Подождите, я тут говорю. Без подождите, товарищ. Я вас только что что-то спросил. И перебивать меня не надо. Но выставлю за дверь. С увольнением автоматически. И не улыбайтесь, потому что звонки не пройдут. Я уже понимаю, кто мне сейчас звонит. Я не улыбаюсь. Где вас учат? Это у вас такие же и подчиненные, что перебивают людей, мне слово не буду сказать. По э, реестру, который выбирает. Да, он э, по ВИН-коду. Что дает? Какую информацию? А, он дает полноценные данные по европейским автомобилям. По европейским автомобилям. И по американским есть отдельный сайт, э, который есть стандарты. Э, как вот мы тогда с э, Антоном прорабатывали этот вопрос очень плотно. Он тратил свое время до 9 вечера. Я даже был удивлен. Ну, э, и там есть стандарты, которые раскрывают этот сайт американский. И, соответственно, есть обычные цифры. Выброшено столько, 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 столько. Ну, испытания. Берем эти цифры, берем нормативы евро и приравниваем. Это дает доступ до цифры сути. Официально, вы стоп, вы их там. Как скажете, я по Никону Дмитровичу, там приемность неважливо. Может, их физически не будет очень особо. Передаете право пользования институту доступ до цифры сути. Возможно, публично для всех мытниц. Публично для всех мытниц, в том числе. Вы можете окремо заслать на кого вы желаете. Я имею в виду, если вы передаете это неповноваженному органу, в данном случае он у нас державный, один, наш, министерский, вы передаете институт. Вы назначаете ответственную особу, которая с 9 по 19 годы, или 18 годы, 30, 30. 
буде сидіти на заботі. Ви зробите електронний адрес в інститут. Відповідно, яку прийшлете нам сюди. Ви на ці силки і вже дасте електронну адресу того працівника, який зранку до вечора буде сидіти лише на цій, на цій інформації. І коли чи то митниця, чи то інший уповноважений орган, будь-хто вас буде по цій адресі вашого працівника запитувати інформацію про належність того чи іншого авто до тої чи іншої категорії екологічності, онлайн дається відповідь. І е, якщо необхідно буде це вложити на якийсь бланк е, інституту і ставити мокру печатку, це робиться, це ми зробимо безкоштовно. Я востаннє наголошую по етику публічної поведінки державних працівників державних підприємств, які надають публічні Завтра пане Наполову мені доповідає, як ви провели службове розслідування по цьому хаму, у мене просто слів більше немає, який сидів там на прийомі документів, цей князьок такий м'ясного розліву. Ви доповідаєте про те, що він звільнив. Це перше. А паралельно зараз ми збираємося в мене в кабінеті начальник антикорупції, начальник аудита, Венто Васильович, Венто. Ми приділяємо план перевірки до інституту. Воно лишнім не було. А для стимула, так тим більше, воно буде лише краще. Дякую. І хто б що не говорив, там, євробляхи, не євробляхи, це наші громадяни, які мають на це повне право, згідно чинного законодавства, розмитнути цей автомобіль у свою приватну власність. І всі органи сертифікації, в тому числі наші держави мають піти на спрощення, тому що у людей пільгового періоду залишилось близько двох місяців. І вони не мають ходити по великому колу, щоб отримати сертифікат. Той час, коли система постановки на облік в МВС займає 10 хвилин. Немає такого. Всі скарги, які ще будуть далі, надсилайте на тему. Ні, міністр, ще раз вдячний. Але ми вживаємо сьогодні заходів, роз'яснення, чи твер затвердимо методичні рекомендації, вивесимо на сайт, і робота має цю напрямку бути зрозуміла всім. Як і керівництво міністерства є, так і простому роду. Дякую всім. Скажіть, як нам буде? Как нам быть? С чем? Ну вот с нашей машиной сейчас. Ну что, все хорошо, кроме газового баллона. Ну, хорошо, смотри. но как нам быть? Я... С газовым ну, баллоном... Ну подожди, ну, ну, ну ты, ты, ты не уважаешь ни себя, ни кого другого. Ну, Во-первых, ну, я не хочу вам хамить, но мы на ты не переходили с вами. Я все-таки хотел бы с вами разобраться с Я на, на что не переходил? На три. Ну, а я ты не говорил. Смотрите, эти документы... А мне есть оригинал, зачем я вам покажу? Смотри, да? Ну, я же не стесняюсь, я же не просто так открылась. Я прекрасно видел, что там написано. Вы думаете, я до этого не смотрел, что ли? Я поэтому вам это привел. Пожалуйста. Мы вам помогаем. Дело в том, что в законодательстве Украины написано, что они должны пройти испытания, ваши, ваш автомобиль, поскольку на него нет евро. И что записать, скажите, что вам записать в документ, какой евро? Да вы напишите по мне евро-2. Уж не ниже она евро-2, уж точно. Уж точно не ниже. Вы проверили ЦО, все в порядке, все хорошо, все отлично. Почему я машину не могу поставить на учебу? Да мне там комментарий, мне просто надо сертификат. Комментарий, я услышал от вашего института уже столько раз. Уже очень много раз я услышал комментарии вашего института. Я хочу понять, как мне можно не жить в Киеве, не подым... до министерства. Александр, до... Ну, дошел. Вот можно, абсурд. Можно Согласитесь, абсурд. Скажу, в каком мы состоянии? В каком? Мы не выдаем никаких дозволов. Мы не регистрируем автомобили. Мы Дайте мне сертификат, чтобы я мог поставить. Мы, не... мы отвечаем за что? Так без вы ваших бумажки обратились... не ставят на учебу. Господи, 6, 8 органов. Хорошо, а я хочу к вам. Хорошо. Вы самый лучший Хорошо. институт. Хорошо. Потому что за вашей подписью работает многочисленное количество СТО по всей стране. Стране. И вам при чем тут СТО? Ну как это при чем? Ну, за вашим... И не ну, за нашей подписью. Вот эти сертификаты. Ну, вы конкретно, а вы лично подписываете? Нет, ну Нет, как? лично я не подписываю. А вот это чья подпись? Нет. Вот это. Вот не это Редзюк. Это не вот Редзюк написан. Это не моя подпись. То есть, это, это не, это не, вы не давали сертификат. 
заступник, копия, наверное, копия, какой-то. Да. Сертификат, да. который закончился в 16-м году. Это вы подписали в 16-м году? Нет, не я. Ну, ваша фамилия, ваша фамилия. Просто снимать. Это заместитель, у меня есть приказ, а, который он имеет право. Ну, только написать взял, это дело, что не заместитель, а ваша. Да. Хорошо, скажите мне другой вопрос. Раз уж я физически здесь, и приказ будет четверг, и машину мою проверили, и газ сейчас тут проверили тоже перед отъездом, я могу не приезжать к вам, а уполномоченное лицо сделать, чтобы пришло и получило эту бумажку. В четверг, когда будет уже приказ. Да. Шел все. Когда не нужны, есть вопросы? Сегодня устранил все. В машине, в машине есть вопросы? Она не нужна. Это же вот... Вы экспертизу машину можете сегодня провести? Уже проверили все, я все устранил. Газ уже только в четверг. По евро. По этой схеме, которую утвердит министерство. Так а не надо будет проводить уже испытания. Надо будет просто думать. Надо ему машина будет в четверг. Когда министерство подтвердит. Что стало экспертизу? Это уже ж провели. Завтра утром будет? Нет, я хочу уехать отсюда. Я здесь пять дней. Я сейчас могу подъехать. Сейчас поеду. Дайте команду, я поеду. Пусть фотографирует мою машину в пятый раз. Пожалуйста. Если вы заявку сделали, договор заключим уже. Все работы пройдут. Это уже заключили, уже заплатили мы. 1650 гривен. Все, поехали. Теперь, ребята, давайте разберемся, что же все-таки получает простой автолюбитель после решения Министерства инфраструктуры. Значит, прибыл я на нараду не сам, а с Дмитрием Никоновым, это руководитель компании «Автоэнтерпрайз». Дмитрий внес предложение Министерства инфраструктуры предоставить доступ к официальным сайтам в интернете, которые дают информацию по ВИН-коду не только европейскому, но и американскому. Также доступ к таблицам, о которых целый институт не подозревал, а по моему мнению конечно же знал, но просто не хотел ими пользоваться, обелечивал всех на 800. Получив доступ к этим таблицам, институт теперь без определения на стенде, без стендовых испытаний может определить, к какому уровню евро относится ваша машина. Грубо говоря, если у вас автомобиль привезен с Америки, даже не через Европу, а напрямую из Америки, который был выпущен до 2010 года, а именно за такие автомобили вы должны были заплатить 800 для определения евро, институт обязан вам бесплатно, я подчеркиваю, по электронной почте, либо если вы хотите лично прибыть, выдать бесплатно подтверждение того, к какому уровню относится ваш, ваш автомобиль. Теперь же после утверждения Минтранспортом а, от 20.12.2018 а, данный метод определения евро по таблице является официальным и вам не надо больше проходить никакие стендовые испытания. Данный а, сертификат будет котироваться не только для органов сертификации, но еще и для таможни. Смело вы посылаете запрос по электронной почте, получаете ответ, с этой бумажкой идете как в таможне растамаживать свой автомобиль при необходимости, так и ставить машину на учет. Больше вы ничего не платите. Это касается, еще раз повторяю, не только евроблях, касается всех автомобилей, которые прибыли на территорию Украины, будь то с Америки, либо в моем случае через Европу, но были произведены в Америке, больше не надо ничего платить. Также хочу поблагодарить отдельно Министерство транспорта за то, что они разобрались молниеносно в этой ситуации. Хочу сказать спасибо Дмитрию Никонову, который помог открыть глаза целому институту на те вещи, которые они и так знали, но упорно не хотели их видеть. От себя же хочу сказать, ребята, не стал бы я больше связываться с кустарными, так называемыми, сервисами сертификации, которые предлагают сделать сертификат в некоторых случаях даже без присутствия автомобиля. В моем случае до начала этой сертификации мне предложили сделать в городе Запорожье на эту же акру сертификат за 3500. Можете это видеть. Отказался я и не пожалел, что поехал в этот институт, потому что действительно удалось протолкнуть такую важную норму, как определение евро без стендовых испытаний, без абсолютно дебильных стендовых испытаний. Очень приятно, конечно, что у наших украинских институтов есть такие дорогостоящие стенды, и нам показали, как он выглядит. Это действительно очень серьезный и шикарный стенд, который надо окупать, который действительно может определить евро. Но, к сожалению, граждане не способны на сегодняшний день платить 800 для того, чтобы определять те вещи, которые так все понимают и знают. Подписывайтесь на канал, до новых видео. Теперь мы идем ставить машину на учет. Поэтому, господин Криклей, мы идем к вам. До встречи!